Хорошего дня, добрых новостей и радостных событий, дорогие телезрители. Как всегда, в это время мы рады приветствовать вас на телеканале Акжаик в солнечной и позитивной программе Куншуак. На дворе 5 августа, пятница, конец рабочей недели, пришло время расслабиться вместе с нашей передачей. Ведь впереди вас ждут выходные, наполненные приятными эмоциями. А мы в такой прекрасный летний день постараемся зарядить вас хорошим настроением и настроить вас на позитивную волну. Добрый день всем тем, кто к нам только присоединился. Сегодня, как и обычно, мы работаем в прямом эфире, а это значит, уважаемые телезрители, вы можете задать свой вопрос или оставить свои пожелания нашим гостям, позвонив на номер 28 58 69 или адресовав свои вопросы и пожелания на номер WhatsApp 8 700 028 58 69. Мы будем рады услышать каждого из вас. Бардовский фестиваль – прекрасная и добрая традиция в нашем городе, которая проводится ежегодно. Этот фестиваль дает отличную возможность общаться с единомышленниками, такими же авторами и исполнителями. Приятная обстановка, окружающий уральский пейзаж, атмосферная музыка, романтика помогает заниматься творчеством 
творчеством. И как а, прошел в минувшие выходные фестиваль, расскажут нам сегодняшние гости, а, уральские барды. Я буду рада приветствовать наших гостей. Сегодня у нас в студии Махамбет Амантаевич Султангалиев, основатель проекта Big Bro «Уральские барды», Людмила Каренских, автор-исполнитель, Аскер Исмагулов, барабанщик, Каирхан Мендегалиев, гитарист, а также молодые авторы-исполнители, композиторы Мирамбек Уразгалиев и Азат Жексимбаев. Здравствуйте, уважаемые Здравствуйте. гости. Здравствуйте. Как ваше настроение, как прошел фестиваль? Отличное настроение у нас сегодня, mm -hmm. на позитиве. Фестиваль прошел хорошо, отлично mm -hmm. даже, я сказал бы. Uh, этот проект вообще зародился еще в прошлом году. Uh -huh. вот. У нас много талантливых ребят. Вы, зна вы наверное, заметили, в Уральске идете. Кто-то стоит, поет да, да, в углу. Там. Уличные да. гитаристы, музыканты. Там. Да. И потом я начал изучать вообще э, именно эту сферу. Uh -huh. Смотрю, у нас много хороших. Прямо есть реально талантливые ребята, но нету, знаете, площадки. Да. И потом у меня в мыслях зародилась, она, я говорю, надо открыть этот такой проект именно для поддержки молодежи и не только потому что именно на этом проекте еще участвовали у нас взрослые люди uh -huh. вот, это эльмира султанова и с подстепного у нас тоже поэтесса uh -huh. вот. и в результате вот в общем переговорил я с городским акиматом это отдел культуры Сек, Серик Хайрлиев, э, они поддержали мою идею. После я начал э, отправлять э, рекламу всем, кто есть. И в последующем, в течение двух недель мы собрали порядка э, 10, 11 даже наших бардов. Uh -huh. вот. По тем или иным причинам пару человек не участвовало. Вот. Но основная вот костяк, можно так сказать, вот, те, кто сюда поместился вообще реально, вот, потому что я когда вписал в чат, кто успел, в общем, этот отметиться быстро, они все здесь. Вот Каренских у нас Людмила классно поет, вы, большому сожалению, не были на концерте, но там все отметили это. Вот ребята, Мирам, Диас, они вообще классно поют. Мы же всегда говорим, о, уральские ребята, у нас ассоциация сразу, Раем. Да, uh -huh. Артур и Райм. Uh -huh. Нет, на пятки наступают новые ребята. Uh -huh. да, вот, увидите, я думаю, что в ближайшее время у нас будет очень много интересных проектов. Помимо этого у нас есть классный гитарист, это Каирхан uh -huh. вот, и Аскер. Это человек, который пришел в, конце, э, э, в начале мероприятия, он сказал, ребята, а вам барабанщик нужен? Удар не точно. Я говорю, да, нужен, конечно. Ну как би, э, музыка будет играть да, ну, на гитаре, там, а этого нету? понимаете, ударников. И в результате вот у нас, в общем, этот проект сейчас, он благодаря вот этим ребятам, он сейчас начал жить, он шагает. Вот, на следующий месяц тоже будем проводить. Это Уральские Барды 2. Вот. Сейчас начали уже много ребят выходить на связь. Вот, тоже хотят участвовать. В принципе, я думаю, ребят тоже могут что-то сказать, добавить, да? Конечно. Мы будем рады услышать. Расскажу немного о себе. Меня mm -hmm. зовут Людмила, мне 21. По профессии я инструктор по туризму, но по профессии не работаю и не хочу. Основная моя деятельность – это творчество. Я пишу и музыку, и текста, и немного играю на гитаре. Последний мой заработок – это уличный музыкант. Около трех месяцев я подрабатывала. Нормально, на этом, кстати, можно заработать. Больше, чем на большинстве работ в Уральске. О проекте я узнала случайно. Кто-то увидел в интернете, мне скинули. Также я начала распространять. Мои друзья, знакомые, тоже все, в принципе, через меня. Репетиций было мало, очень быстро. Спонтанно все происходило, несмотря на это, очень здорово все выступили, мне очень понравилось, как все прошло. Угу. Людмила, расскажите, а как вы начали а, заниматься музыкой? А, у меня папа играет на гитаре, а, поет, не профессионально, но нормально, и на гармошке. Возможно, поэтому а, угу. тоже зацепилась за это, начала выступать. Вокалом не занималась, всего месяц, где-то в мае занималась и все. 
А так потихонечку сама развивалась. Угу. Отлично. Спасибо, Людмила. Аскер, расскажите вы о себе. Как вы узнали об этом проекте? Почему вы под конец подошли? Только под начало. Под начало. В начало мероприятия. Так получилось. Кирхан мой друг. И он мне рассказал об этом проекте уже за день до начала. И мне так интересно стало. Я думаю, может пойти поиграть. И Кирхан говорил, а ты скажи там, возможно ли как-то это устроить? Uh -huh. И вот на следующий день созвонились, Кирхан говорит, приезжай. Я приехал, поиграл, мне очень понравилось ну, побыть в, этом, в этой атмосфере. Uh -huh. И реально я прям благодарен за такую возможность быть сегодня здесь. Вот. Uh -huh. а расскажите, вот, почему вы решили именно выбрать этот музыкальный инструмент? Барабаны. Что вас связало? Ну, барабанами я занимаюсь 17 лет. Uh -huh. Мне сразу понравился этот инструмент, когда я увидел, как барабанщики играют. Вот, я начал заниматься, начал слушать разную музыку. И вот это помогло мне развиваться, расти в этом. Угу. Отлично, спасибо, Асфер. Кайрхан, вы расскажите о себе, как вы попали в этот проект, какие у вас впечатления? Ну, еще раз представлюсь, меня зовут Кайрхан, я угу. гитарист. Мне 23 года, угу. по профессии я связист. Но mm -hmm. работу не по профессии, а то, что у меня по душе. То есть музыка – это мое хобби, моя работа. В данный момент я работаю преподавателем по гитаре в учебном центре Отлично. за городом. Вот. Я играю уже с 15 лет, ну, порядка 6-7 лет. Mm -hmm. вот. Самоучка, сам учился. Mm -hmm. В принципе, ну, как получилось, что я оказался вот Здесь, э, можно так сказать. Э, у меня знакомый есть, э, тоже гитарист, и он как бы предложил мне, говорит, э, не хочешь ли ты сыграть, попробовать? Ну, говорю, а что думать? Надо делать. И я пришел и как бы вот с, с людьми познакомился вот в этот день. Я с ребятами увидел, вот новых ребят узнал. И как-то познакомились, отрепетировали, и на следующий день... Даже да, на следующий день, можно говорить, так, мы начали выступать вместе. Но было очень круто, я прям был на эмоциях, просто заряжен. То есть я давно так не участвовал, хотя я раньше и участвовал в разных группах, как гитарист, но такого еще не было. Вот, в принципе. Вот как вы... я к музыке uh -huh. пришел? Да. А, ну, изначально у меня вот... Отец и его братья, они в детстве, ну, в подростковом возрасте играли, uh -huh. пели. И постоянно как-то, ну, я слышал, как они слушают э, песни обычно, ну, русский род там, свои все исполнители. И как-то я раньше приходил, слушал, подпевал, и как-то у меня вот это все передалось. И я потом помню, э, папе подошел, он мне сказал, а я ему спросил, ну, научи меня, пожалуйста, играть. Он мне показал три аккорда, и с того момента у меня уже все прям пошло. Uh -huh. Нашел свое, начал uh -huh. дальше развиваться. Отлично. Uh -huh. Вы отметили, что вы самоучка, да? Да. А с какими сложностями вы сталкивались при ну, обучении? Это, в первую очередь это техника, uh -huh. то есть переход аккорда слух развивать было очень сложно, но это все зависит от человека. Мотивация должна быть к этому, uh -huh. стремление. Как-то со временем я занимался, сам уделял себе время, и вот, как uh -huh. говорится. Отлично, сам. спасибо. А, Азат Мирамбек, расскажите вы о себе. Так, меня зовут Мирам, uh -huh. Мирамбек, полное имя. А, мне 29 лет. Занялся музыкой более осознанно я только вот пару лет назад, uh -huh. после поездки в Питер. Там я очень вдохновился, тоже поучаствовал в нескольких таких творческих вечеринках. И там мне все это вдохновило. Исполнил пару песен, что многим понравилось, и они мне прям сказали столько добрых слов на пусты, что прям я не мог иначе вообще ну, не заняться дальше музыкой профессионально. И вот по приезду сюда я уже, вот, кстати говоря, пару раз проводил тоже квартирники, по похожие мероприятия. 
Довольно-таки удачно вот крайне сложилось в кинотеатре Гагарина. Угу. Полный зал собрали. Было круто. Зимой 20 числа. Отлично. 20 декабря. Вот. И как раз, когда я услышал от Людмилы про данный фестиваль бардов, угу. я, конечно же, обрадовался. Думаю, блин, ну, давно не выступали, честно. С зимы, получается. И вот сразу другу пишу, звоню, говорю, пойдем выступать. Срочно. Он, он тоже, как всегда, и тоже, давай, давай, заряженный. Я говорю, вот все. Пришли, здорово. Познакомились с новыми, тоже творческими людьми, такими же, как и мы. Всегда приятно находиться в такой тусовочке своей. Вот. Поэтому мы, мы очень рады вообще, что нас позвали. Биг Бро, вам отдельный Рахмет. Да. Надеюсь... В дальнейшем так и будем часто каждый ежемесячно проводить какие-то такие подобные мероприятия для развития культуры Уральска. Угу. Вот очень. Верно подмечено. Спасибо большое, Миранбек. Азат, ну, ну, я музыкой поняли, занимаюсь да. относительно только два года. Угу. Из них год я не проявлял себя как исполнитель. Мне больше нравится писать биты, сводить музыку, то есть за монитором. Через год я решил все-таки попробовать ее написать. Мы написали совместный альбом с Замером, Отлично. потом мы решили себе по альбому написать, вот, спродюсировали, написали. написали, получилось, угу. и дальше мы писали сольники, и вот э, работы на вахте вообще, инженер по эксплуатации электрооборудования, но по приезду с вахты все равно занимаюсь музыкой, потому что это мне доставляет огромное удовольствие писать музыку, создавать ее, выступать. Выступать чуть меньше, чем создавать музыку, мне больше нравится создавать. Но все же, конечно, я пытаюсь очень часто выступать. Вот недавно получилось. Очень благодарен всем людям, которые рядом меня приглашают. А вот на каких музыкальных площадках можно послушать ваши альбомы? На всех цифровых площадках. YouTube, ВКонтакте, Spotify. Apple Music, везде, ну везде вообще. Везде есть, да, мы везде заливаем. вы вы не знаете. Но я думаю, я думаю, в ближайшее время, я говорю, наши ребята... Будем заниматься, вот, уже готовы есть альбом. Вот, здесь у нас есть э, певцы, э, да, барды имеется в виду, тоже будем записывать. Потому что я сам лично заинтересован. Я хочу, чтобы наши уральские ребята, девчонки, мальчишки, гремели, знаешь, вот, по всему Казахстану. В Киргизии нас очень сильно любят, имеется в виду казахов, да? да в России да. тоже. Вот, я в Таиланде отдыхал, начинали, а говорят, вы откуда такие? А мы же такие же, активные же. А английский знает, да, смотрит. Так, говорит, что ты говоришь, монголы, нет, не монголы. А он говорит, ты казахи, что ли? Я говорю, да, я говорю, это же. А замат Усагалиев мой брат. Он говорит, да. И в общем, и везде мы вот, а и нас знают, да, вообще казахов знают как позитивных и талантливых людей. И хотелось бы, чтобы наши ребята, именно уральские, я не говорю про других там, у них, наверное, свои есть, Биг Бро там какие-то, да, в других городах. В любом случае человек, который старший брат, который будет помогать в этой части. И я же говорю, проект Big Bro не только на музыке, он, там у меня еще спортивная часть, если вы, если вы знаете. Uh -huh. То есть мы э, развиваем сейчас академию, академия там сейчас у нас 6 федераций. Uh -huh. вот, ребята на ваших э, площадках тоже выступали недавно, uh -huh. если помните. MMA, там, да. да. То есть, ну и политическая составляющая есть в том смысле, что наши ребята, это разноформатные они все, uh -huh. как и я. То есть они активны везде, мы, мы стараемся везде вот двигаться вообще, везде. Ну, музыка вот это моя отдушина. Вообще для меня, я всегда с детства писал, у меня родители, актеры. Вот. Всегда, ну, я вот в этой среде рос. Uh -huh. И когда я ушел, например, на госслужбу, стал военным, для меня все равно стало душно. Я прихожу с друзьями, например, только собираемся, играем. Да? Mm -hmm. Сейчас вообще редкость, чтобы вот где-то друзья собрались и начали играть. Если нет рядом талантливых людей, ну, ребят, ну, mm -hmm. знакомых, друзей. А сейчас есть такая просто прекрасная возможность, площадка. Я хочу возобновить движение, а, раньше в 90-х было, mm -hmm. «Белое солнце» называется, пустыня. Mm -hmm. да? вот. Это движение, оно есть. Сейчас я хочу, вот сейчас с руководством города, проект я подготовил, на следующей неделе мы встречаемся. Если нас поддержат, то у нас будет аналогично Грушинского фестиваля, угу. а, тоже очень... широкоформатное, такое мощное будет движение. Вот. Мы должны возрождать. Угу. У нас много талантливых ребят, и нужна площадка. Нужно там, чтобы люди пришли и отдохнули. Ну, это, во-первых, экономическая составляющая, надо прекрасно знать. Мы граничны с пятью областями России. 
В России тоже очень много талантливых ребят. Они сюда приедут. Они приедут не только, они приедут оставлять сюда деньги, покупать будут местную продукцию. Понимаете? То есть я хочу именно развить э, культурный э, туризм. В нашем, э, вот многие говорят, у нас э, вот наш Уральск, как в Казахстане это старый Питер, типа, да? Второй Питер. Да. Он так и есть, он будет, это золотая орда. Э, мы должны, э, если у нас социальная обстановка относительно да. все. Но мы должны, значит, сюда вводить инвесторов. А каким образом? Мы можем только новыми проектами сюда вводить. Uh -huh. Это, конечно, туризм. Какого характера? А как сюда привезти людей? Да? Uh -huh. Конечно, музыка. Мы, yeah. Слава Богу, сейчас открылся Атамикен. Uh -huh. Прекрасная площадка. Выступает самые крутые, одни из крутых 90-х, кто приезжал. да там. Но есть же у нас площадка. Uh -huh. А я хочу сделать вторую площадку. Отлично. Биг Бро, Уральские Барды, пожалуйста. Сделаем типа Грушинского, будет восстановим, знаете, старое, вот этот э, белый солнце. Отлично. Отличные проекты. Мы очень надеемся, что они успешно реализуются, так как действительно к нам на передачу очень много молодых, творческих, талантливых ребят приходит. И действительно, не хватает таких площадок. И мы благодарим вас, Махамбет, за то, что вы даете такую прекрасную возможность для наших молодых э, ребят, талантливых музыкантов. Мы очень надеемся, что э, на следующей передаче вы придете и скажете, что у нас прошел такой фестиваль крупный и масштабный. Спасибо. Сейчас я хотела бы послушать а, выступление а, наших гостей. Кто хотел бы выступить? Людмила пусть выступает первая. Давайте Мы всегда даем как джентльмен. Так. Какая песня? А, песня называется «Свет внутри». Угу. «Свет внутри», пожалуйста. Пересел. Так, немножко, наверное, этот надо будет сесть в ту сторону, да? Да, да потому что не видно, Людмилу не видно. Или вот э, с краю дивана, да, можно поставить? Да, барабан. Угу. Так, как удобно будет да, нашим да. музыкантам. Ага. Зачем много слов? Ведь важнее всего наши чувства выражай, когда радостно и грустно хочешь заплакать передо мной, а твои слезы утру. Знаешь, как довольно на душе это видно, и поверь мне, это не стыдно. Передо мной твои слезы утру. У нас с тобой столько дней впереди Не торопись, подожди Не ожидай от завтра ничего Счастье тогда, когда можешь быть один Сам собой любим, для себя необходим Тогда и мир тобой любим И любишь ты его Счастье тогда, когда даже подождем Холодным днем, мокрым днем Тебя не парит, ведь свет у тебя внутри Вечер на дворе, я готовлю ужин Я здесь и сейчас это мое оружие Тишину, тишину слушаю Если тебе часто без причины грустно, значит пора идти выносить мусор, но не из дома, а из головы. Хочешь расскажу, что я нового знаю, или прикол стенда пока крем сочетаю, по отдельности силы, но сильнее вместе мы. 
у нас с тобой столько дней впереди. Не торопись, подожди, не ожидай, а завтра ничего. Счастье тогда, когда можешь быть один сам собой, любим для себя необходим. Тогда и мир тобой любимый, любишь ты его. Счастье тогда, когда даже подождем холодным днем, мокрым днем, тебя не парит, ведь свет у тебя внутри. Спасибо, ребята. Людмила, может, вы расскажете нам а, о том, как вы а, написали эту песню, кем или чем были вдохновлены? Если честно, я не помню. Могу рассказать просто смысл, mm -hmm. потому что а, у каждого он свой, каждый человек слушает и понимает по-своему. Я объясню суть. Это песня об эмоциях, а, о том, как важно выражать их. Иначе, если их не выражать, наступает подавленное состояние, депрессия, выгорание и все такое. Важно выражать все, что Отлично. чувствуете. Спасибо, Людмила. Прекрасное выступление Спасибо. и прекрасная песня. Отлично. А вы эту же песню исполняли на фестивале, да. так получается? Отлично. А вот расскажите, в каком вот жанре вы пишете музыку? А, раньше я писала около года назад в основном лирика, что-то грустное, uh -huh. а последнее время социальное, то есть uh -huh. такие психологические темы о жизни, а, мотивирующее что-то, ностальгирующее, вперед к своей цели. Отлично. Миранбек Азат, мы знаем, что вы тоже, да, автор, исполнитель и композитор. Да, вот вы расскажите, в каком жанре вы предпочитаете писать, что вас вдохновляет? Ну, все-таки, наверное, думаю, больше хип-хоп у нас в направлении. Uh -huh. Там тоже много ответвлений есть, R&B песни, более такие мелодичные, сладкоголосые. Uh -huh. Можем и рэп прям навалить да, хорошо очень. так. Можем и Мы специально писали лирику, чтобы выступать на сценах, может, даже в телевидении. Есть форматы да. разные, uh -huh. есть интернет-форматы, где мы можем сказать немножко гейнстеры. Поэтому хип-хоп — это такой жанр, который, yeah. в котором можно найти все, что угодно. Там uh -huh. все перемешано. Поэтому самое интересное — это хип-хоп, наверное. Yeah. 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 Отлично. А чем вы вдохновляетесь или кем? жизнью, всем, что происходит, знакомствами новыми, вот, всеми вот такими фестивалями, всем вдохновляемся подряд. Mm, отлично. Было бы интересно послушать, думаю, на, в нашей передаче мы э, послушаем обязательно, как вы исполняете песню. Но это, наверное, чуть позже. Махамбет, вы тоже у нас, да, получается, Барт. Расскажите вы, какие песни пишете и как вы вообще пришли к музыке? Я пришел к музыке... Вообще с детства это все началось. Uh -huh. я, я же говорил, я рос в семье, где музыка, спектакли. То есть в этой среде я вырос. Я слышал, как отец с мамой, бывал, сосед прибегает, говорит, вы что там ругаетесь, что ли? Они изучают, ну, роль изучают. Вот, uh -huh. Просто, да, вот, и жизни говорю. То есть мы постоянно в этой среде. Отец прекрасно играл на гитаре, на думбре играл. Мама шикарно поет. Потом у меня двоюродные братья, вот Амангельда, получается, моего папы Амантая, родной брат Амангельда, он тоже композитор, у него шикарные произведения. Вот. Его сыновья, дочки, там их 9 детей, они все играют абсолютно. Я, потому что родители постоянно уезжали, я оставался, например, у них. То есть постоянно. Меня первый, кто научил гитаре, это мой брат Габит. Я, это моя первая игра – это пачка сигарет Виктора Цоя. Да. Потом, если немножко юридическая часть, я нашла, привозили меня сюда, в Буральск. Я у Джакупова Хаби постоянно, получается, в юридической сфере. В общем, и в Оконцове в любом случае, и две части они у меня. Где-то я их использую, они потому что мне очень нужны, и говорят евреи, когда ребенка обучают, какой-то стезе, uh -huh. да, он может быть шикарным юристом, но он еще и умеет играть либо на скрипке, либо на пианино. Uh -huh. 
Вот так же надо вообще всех детей учить. Почему? Потому что это нужно для коммуникабельности. Даже вы где-то будете сидеть, ну, сидеть, пить, кушать – это одно. А когда ты компанист, это же совсем другое, согласитесь? И я вообще рекомендую всех родителей отдавать на музыку. Пусть играют на любом инструменте. Пусть они будут лучшими юристами, там, Акимами, еще кто-то там. Но они должны уметь играть на инструменте. Это нужно для души, чтобы человек нашел отдушину. Потому что и так серая жизнь, она все-таки этот... Знаете, быт... А музыка дает все равно этот... Свой этот... Как... У нее своя жизнь, и у нее есть свое место для этого. И я пишу музыку, я играю. Это все просто от души. Я любитель просто. А сейчас, если есть вот такая возможность продвигать, я только с удовольствием. Верно подметили, Мхамбет, спасибо. А я хотела бы напомнить нашим телезрителям, уважаемые телезрители, как обычно мы работаем в прямом эфире, это значит, что если у вас есть вопросы или вы хотите оставить свои пожелания нашим гостям, то для этого вам необходимо позвонить на номер 28 58 69 или оставить свои сообщения на номер WhatsApp 83. 8 700 028 58 69. Мы будем рады услышать каждого из вас. И как раз таки у нас здесь поступил вопрос от нашего телезрителя. Здравствуйте. Вопрос. Раньше бардовские исполнители были своеобразным рупором эпохи. А кем сейчас, по-вашему, являются барды? Бард, он остался бардом. Ничто не поменялось. Я же говорю, вот ребята, они существуют. Играют вот, квартирники, да, вот. Uh -huh. К большому сожалению, они не видны. Они вот в своем, вот, знаете, вакууме. Вот. А хочется так, чтобы вот этот вакуум так вах, и они вот так вылились. Потому что там очень много талантливых людей. Uh -huh. вот. вот этот проект, он специально именно для этого создан. Чтобы нас знали, знали. Есть э, старые барды, э, знают друг друга они вот. Только друг друга знают, вот они иногда делают, вот квартирники делают, там это, mm -hmm. репетиции, но надо делать на, блощ... на больших площадках. Слава Богу, сейчас город дает возможность это сделать, у нас два амфитеатра больших. Mm -hmm. Один вот рядом с Акиматом, который, да, за Островским, а один, который на кадр Марзале, да, на площади президента. То есть сейчас надо использовать эти площадки. Вот. Знаете, что лучше? Я думаю, что лучше Мирамбек э, этот, споют они лучше. Давайте послушаем как да. раз таки вас. Надо, чтобы послушали, а потом уже. Давайте. Песни споем, споем песню под названием Химия. Это наш тоже совместный трек вот с, с Азатом. Отлично. Да, спокойный такой лирический как раз таки. Лирический трек как раз для формата. Очень да, очень да, да, да. Как знали, да? Рыбчика, здесь это было неуместно. А вот такая красивая песня, думаю, должна понравиться. Попробуем. Отлично, спасибо. Ты и я, химия, между нами химия, между нами линия, ты и я. Химия, между нами химия, между нами линия, между нами химия, между нами горький яд, между нами сладкий дым, то война, то магия. Ты не бросила курить, я не бросил пропадать, я забыл тебя на день, ты забыла навсегда, мы сменяли на мира, разбежались кто куда. Чтоб никто никогда не узнал, что ты моя Мы сменяли номера, разбежались кто куда Чтоб никто никогда не узнал, что ты и я Ты и я, химия Между нами химия, между нами линия Ты и я, химия между нами химия, между нами линия Я не знаю, где ты есть, я не знаю, с кем ты Голос без сомнения, будем ли вместе мы Ты всегда и береги, теперь с тобой мы одни Наши мнения разошлись, и как теперь мне обойти? Либо ты, либо я нарушали правила ты мой самый сильный, я ты самый нужный химик, ты вместе пути иначе как ты моя, и это факт. А мне нужен белый флаг, а мне нужен белый флаг, ты и я, химия, между нами химия, между нами линия, ты и я, 
kimya, ne dunami kimya, ne dunami kimya, 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 ne dunami kimya, ne dunami kimya, 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 ne dunami kimya, ne dunami kimya. Как да. раз, как сейчас говорится, в тренде. Спасибо Классно. большое. А вы уже нашли своих зрителей, своих поклонников? Конечно же, есть небольшая такая аудитория уже, конечно. Причем не только уральские, угу. даже с России люди многие пишут, сейчас подписываются через Инстаграм, все это, конечно же, угу. ведется. Вот. А так большие, большие планы. В Бишкек вот недавно приглашали нас. Да, мы сотрудничаем с Курутай, да. такая медиа, корпорация. Угу. Но мы все-таки переначали на другую, на следующую песню, чтобы снять уже полноценное видео у них с ними. Угу. Вот, поэтому... планы. Да. Это примерно когда планируется? Как только вот мы все подготовим для того, чтобы... Осталось вот только сведение, то есть такая, такая техническая часть, mm -hmm. за компьютером посидеть пару дней, там, mm -hmm. все, чтобы все изучало очень вкусно, mm -hmm. и потом уже можно будет уже снимать. Mm -hmm. Будем тогда с нетерпением ждать. Спасибо большое. Отлично, спасибо. А вот а, отметьте, пожалуйста, вот а, про песню, скажите, <laughs> Чем, кто автор именно, кто... Это больше его песня, кстати говоря, а. так что а за пару слов тебе. Да, песню я написал, ну... Припев я написал примерно год назад, угу. там же написал мелодию, записал, залил уже, она есть в интернете, в ютубе, угу. везде. Написал вторую версию, решил предложить другу спеть, потому что я угу. знаю, что он сможет любой, любой трек сделать лучше, его куплет. Куплет он сам писал себе, шикарный куплет, я считаю. И вот мы написали, скоро... Тоже на него что-то снимем, хотим что-то снять, потому mm -hmm. что она звучит более по-другому живая, она, так сказать, немного динамичная. Здесь мы исполнили ее как бы, так сказать, мягко, спокойнее, спокойнее или медленнее, да. она а подбита она звучит совсем по-другому. Mm -hmm. Здесь поживее, да. Поживее, да, звучит. Да, мы то послушаем обязательно. На отдельном концерте обязательно сделаем. Да. Да. Есть танцевальные треки очень хорошие, mm -hmm. ну, и есть очень много планов написать. Еще один совместный альбом хотим за мир. Вот. Угу. Очень много планов. Надеюсь. А мы знаем, ну, вот отметили, что у вас есть какая-то э, небольшая аудитория ваших поклонников. А есть ли хейтеры? Хейтеры, я думаю, они всегда есть. Но что меня радует, их все меньше и меньше. Ну, то есть, мне как будто их было больше в самом начале, когда я только-только начал выпускать mm -hmm. песни. Тогда были какие-то комментарии, там, фу, в позоре, что такое. И с каждым годом, с каждым годом я уже забыл, когда последний раз читал. Да, много доброжелателей, которые реально желают. Да, значит, мы идем в правильном направлении. направлении да. mm -hmm. Раз уж. Вообще, в, любой, в любом движении, когда ты идешь против ветра, yeah. всегда будет так. Да. Всегда, да. Ведь всегда виду, была да. и будет, но... Никогда не отчаивайтесь, это вообще жизнь, она на то, на то и хейтеры, знаешь, вот я люблю, и когда вообще есть они, они mm -hmm. же тебе дают импульс. Да, да. Импульс дают. А, значит, ну где-то, значит, я не прав. Да, значит, где-то надо что-то сделать. Или просто, действительно, а если 80% говорят, что ты нормальный, а остальные 20%, ну, извини меня, это его личное мнение, потом mm -hmm. там. Вы, как всегда, успеваете давать свои э, наставления, да? Да, потому что... Советы, но это верно. На то это и есть Big Bro. Угу. Потому что это очень важно. Бывает иногда в жизни, вот, бьются, бьются, а дальше что? Угу. В это время должен кто-то так, э, пойдем, мы же вместе там. Вот, so. Ну что ж, Мирам Беказат, мы очень рады, что, несмотря на хейт, вы все равно а, творите, делаете то, что вы любите. Поэтому, как отметил Мухаммед, да, не сдавайтесь и дальше да. творите. А, и теперь хотелось бы узнать, вот, а, расскажите, Аскер, Кайрхан, а вы а, только пока что исполнитель, или вы тоже свое творите? Расскажите, пожалуйста. Пока не удавалось. Ну, то есть, э, есть у меня текста, но они еще не готовы. Э, uh -huh. То есть, как-то тоже вот, как -то так пришло прям. Э, нету такого стремления, чтобы там как-то uh -huh. подниматься именно в плане 
певца, да, угу. можно так сказать. То есть это ваше хобби, не основная деятельность? Да, да? это просто любительское, так, в душе просто в голове что-то там раз, мелькнул, написал. Вот. Ну, пока не успел, вообще, я думаю, попробовать выпустить свой первый альбом про юность, а сейчас как-то, ну, пока, как сказать, задержки есть немного. То есть еще много не дописано. Ну, думаю, придет еще время. Да, придет время. Ну, импровизация в основном вот, ну, там в группе, когда играл, или там с друзьями. Просто uh -huh. кто-то играет, раз поймал волну, и начинается у тебя импровизация там своя. Uh -huh. вот, в принципе. Это так. А в каком жанре вы предпочитаете играть? Вот вы отметили, ну, что в группе пели уже. О, я не пел, я как. Ну, то есть, гитарист, да? Да, я как гитарист. Uh -huh. Ну, разные жанры. То есть попса, лирика, там. Uh -huh. У всех абсолютно разные жанры. Ну, мой любимый жанр – это <смех> то есть, у каждого человека есть свой вкус. Uh -huh. Мой любимый жанр – это металл, рок, металл. Вот я слушаю. А так, в последнее время я начал слушать попсу, там, ну, как-то есть что-то интересное, зацепил. <смех> <смех> вот. Отлично. Спасибо. А вы, Аскер? Ну, мне… Собственно говоря, никогда не приходило в голову писать что-то свое. Uh -huh. Я больше нашел себя как барабанщик. То есть я доволен тем, что я играю на ударных. Uh -huh. Вот играю в двух группах. Отлично. Какие группы? Казах Бетлс с молодыми ребятами. Uh -huh. Уже на протяжении нескольких месяцев мы играем. Uh -huh. Выступали на аниме-фестивале в конце июня. Отлично. Вот. Также на заказы выходим. И uh -huh. есть вторая группа. Там играем уже по заведениям. Uh -huh. Вот. И там, и там я ударник. Uh -huh. Очень интересно. Писать текста, ну, как-то не приходило даже в голову, я как-то не задумывался uh -huh. об этом. Нравятся барабаны, начал заниматься на гитаре. Uh -huh. Другие инструменты тоже ну, даются нормально. Uh -huh. вот. На гитаре занимаюсь также. Отлично, спасибо. Здесь поступают как раз-таки вопросы и пожелания от наших телезрителей. Один из телезрителей пишет, здравствуйте, девушка хорошо поет, голос похож на Максим. Отлично, спасибо. Верно подметили. И еще один вопрос от нашего телезрителя. Вопрос Махамбету. Вы, как известный общественный деятель, держите руку на пульсе жизни города. Трудно ли совмещать творчество с такой публичной деятельностью? Выражается ли это в ваших песнях? Или это что-то другое, личное? Ну, я одно скажу. Я не хочу, то есть хочу каждый день проводить со смыслом. Uh -huh. Каждый день он должен носить какой-то смысл. И если я развиваюсь интеграционно во всех направлениях, я считаю, uh -huh. что это, я думаю, это я направлю направление. Вот. Основная идея это, знаете, чтобы вот молодежь, те же даже да, наши старшие поколения видели, что у нас есть будущее. Uh -huh. вот. Именно благодаря таким вот ребятам в музыке, в спорте. Да, у нас есть большое будущее у Казахстана в целом, у уральских ребят. И мы должны быть в тренде всегда. Я хотел еще добавить, что вот проект Big Bro, именно уральские барды, сейчас формируем буклет. Там будет биография каждого нашего участника, фотография, биография, его песни и, соответственно, там, аккорды. То есть любой человек может потом уже посмотреть, оказывается, о, да ты что, оказывается, у нас такие ребята есть. Mm -hmm. То есть это останется однозначно. Будет создан в ближайшее время сайт «Уральские барды». Mm -hmm. вот. Там наши ребята могут поставлять свои песни. Mm -hmm. То есть мы должны двигать, должны двигать это. А то, что касается моей общественной деятельности, я еще раз говорю, я хочу, чтобы каждый день мой был со смыслом. Mm -hmm. И не просто так, чтобы... Кто-то прожигает как-то, я хочу именно прожигать так. С талантливыми людьми я хочу прожигать. Если что-то двигает для города, значит, я там. Если что-то не хватает, я там. То есть mm -hmm. я считаю себе, мою активную позицию должны вот так воспринимать. Mm -hmm. Хотелось бы тогда послушать вашу авторскую песню, Махамед. Без проблем. Без проблем. 
Это я резюмирую, ну как, объясню, да, в чем вообще суть. В 2020 году, перед тем, как я заболеть ковидом, я понимал, что я уже не смогу помочь. Там активно все бегали, помогали, волонтеры, бизнесмены покупали ИВЛ. Вообще, мой друг Марат Каэргалиев помогал с медикаментами. Очень много вообще как-то помогали. На тот момент я не смог, я слег. И перед тем, как уже я уже чувствую, болею, и, этот, и эта песня разродилась, она, это в поддержку медиков, докторов, наших казахстанцев, песня «Безбергемос» на казахском языке. «Безбергемос», то есть все прекрасно знают, да, мы вместе. В принципе, и этот концерт мы тоже так закрывали, Бардовский. Ентыен вақыттарда Халқын менің бірігет Қам күршім менің малы Күш қуап бен еліме Біз біргеміз біргеміз Бұқыстасып жүремез Біз біргеміз біргеміз Біз біргеміз біргеміз Остасып жүремез, біз біргеміз біргеміз. Қазақ елі аман бол, жерім менің түрегім, Қалық болып жаралдық, бір-бірімізге түрек бол. Біз біргеміз біргеміз, қолыстасып жүремез, Біз біргеміз, біргеміз. Біз біргеміз, біргеміз. Қолыстасып жүремез. Біз біргеміз, біргеміз. Как вы отметили, что вы э, завершили фестиваль этой песню, и, к сожалению, наша передача тоже подходит к своему завершению. И по традиции хотелось бы послушать ваши пожелания нашим дорогим телезрителям. Давайте жить в мире. Спасибо. Коротко и ясно. Людмила? Я желаю всем осознанности психологического здоровья. Угу. Самое важное. Тогда будет все остальное. Отлично. Кайрхан, Асфер. Что сказать? Ну, ребятам, те, кто начинает заниматься музыкой, главное идти вперед, стремиться к этому. Ну, все будет отлично. Главное не переживать. Все впереди. Бывают первые шаги, как говорится, на публику, да, но если перешагнуть этот порог, то там будет еще лучше. То есть даже не знаю, что еще сказать. Думаю, уже другие участники дополнят. Аскер. Хочу всем сказать. Занимайтесь любимым делом и будьте счастливы. Спасибо. Отлично. А, держи, микрофон есть же. Я забыл. Я хочу сказать, чтобы вообще много не париться, плыть по течению и плюс видеть все, что происходит вокруг и брать все, что тебе нравится от жизни. То есть просто течешь и берешь все, что тебе нравится. Какая метафора. Чтобы, чтобы, чтобы не, не жалеть в старости о прожитой жизни. Uh -huh. Спасибо, Нерамбек. Я желаю, наверное, всем телезрителям данного телеканала, что счастье, здоровье, обычные вещи, стандартные, чтобы исполняли все ваши мечты. Uh -huh. Будьте здоровы, самое главное. Слушайте нас. Да, слушайте нас. Слушайте нас, смотрите нас. 
Отлично. Спасибо. Спасибо, уважаемые гости, за то, что приняли участие в нашей программе, уделили свое время. Мы очень рады видеть такую творческую, позитивную и харизматичную молодежь. Спасибо вам, как отмечают ребята Биг Брода, <laughs> за то, что развиваете наш город. Только успех и реализация всех ваших целей, чтобы вы также поднимали нашу молодежь. А вам, ребята, большое количество поклонников, также, чтобы вы создавали музыкальные шедевры и, конечно же, достигали своих целей и наслаждались своей жизнью. Уважаемые телезрители, спасибо вам, что были с нами. С вами была программа Куншуах. Вы также любите жизнь, творите, а также смотрите нашу программу. До новых встреч и до свидания.